வெல்கம் டு சன் சமையல் சன் சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி என்ன ப செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பால் பாயாசம் அது வந்து வித்தியாசமான முறையில் ஒரு டேஸ்டான நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த இதில் வந்து நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோன்றது இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்ன்றதை இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வாங்க சேமியா கால் கிலோ அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கால் கிலோ சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஜவ்வரிசி வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா இது வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் முந்திரி தாளிக்கிறதுக்காக அந்த நெய்யில் கொஞ்சமாக லைட்டாக வருத்தப்பட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முந்திரி திராட்சை ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு இதுதான் வந்து மெயினு அதனால் இதை வந்து மறக்காமல் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரை லிட்டர் காய்ச்சினா காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் அரை லிட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஏலக்காய் இது வந்து சர்க்கரையோடைய நம்ம போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி அதில் போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏலக்காய் மூணு நெய் நம்ம வந்து இந்த முந்திரி பருப்பு திராட்சையெல்லாம் வந்து லைட்டாக வதக்கி போகிறதுக்காக நெய் எடுத்துருக்கிறோம் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு வானல் பேன் வச்சுட்டு அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் இம்பார்ட்டன் வந்து இந்த சேமியாவை நல்லா வறுத்துடுங்க வறுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சேவரட் சேமியா தான் நான் எடுத்துருக்கேன் பாயாசத்துக்கு உண்டான அந்த சேவரட் சேமியா அதுதான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றிக்கோங்க நெய் நல்லா சூடாகட்டும் இதெல்லாம் நல்லா நெய் சூடான பிறகு முந்திரி பருப்பை போட்டு நல்லா அதில் கொஞ்சம் பொன் முருவலாக வறுத்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சேமியா போட்டு அதிலே நம்ம வறுக்கலாம் நெய் நல்லா சூடு சூடேறிடுச்சு இதில் வந்து முந்திரி பருப்பை போட்டாச்சு லைட்டாக பொன் முருவலாக இதை வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது கூட திராட்சையும் போட்டுடுங்க பாருங்கள் நல்லா ஒரு மாதிரி ப்ரௌனாக வந்துருச்சு கொஞ்சம் போதும் இதை எடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் அந்த முந்திரி பருப்பு திராட்சை மட்டும் எடுத்துகிட்டேன் மீதி இருக்கிற இந்த நெய்யிலே இந்த சேமியாவை போட்டு நல்லா வந்து வறுத்துக்கணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாயாசம் நல்லா இதுவும் வந்து ப்ரௌன் ப்ரௌனாக வரும் அந்தளவுக்கு வறுத்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரௌனிஷாக வந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போதும் இதோடு போதும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் வந்து ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க இதில் வந்து அந்த ஜவ்வரிசி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஜவ்வரிசி வெந்தால் தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த இதுவும் போட முடியும் ஜவ்வரிசி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட வந்து இப்போ நம்ம இதை போட்டுக்கலாம் சேமியாவை போட்டுக்கலாம் சேமியாவும் கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் இல்லையா அதனால் சேமியாவும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் டூ டூ ஒரு த்ரீ மின் மினிட்ஸ் வந்து இது வந்தால் போதும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வறுத்து தான் வச்சுருக்கிறோம் அதனால் ரொம்ப வேகணுன்ற அவசியம் கிடையாது இது கூடயே சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பச்சரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி கரைச்சி அதுவும் இது கூட ஆட் பண்ணும் இப்போ சர்க்கரையை போடலாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு இந்த சேமியாவும் கொஞ்சம் நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட வந்து சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பால் எதுவுமே இப்போ சேர்க்காதீங்க இதெல்லாம் முடித்த பிறகு லாஸ்ட்டாக தான் அந்த பால் சேர்க்கணும் ஏன்னா அது வந்து நம்ம காய்ச்சி ஆல்ரெடி ஆற வச்சு தான் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பச்சரிசி மாவு நம்ம கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கணும் பாருங்கள் நல்லா கலந்தாச்சு கட்டி இல்லாமல் இப்போ இதையும் வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க அப்படி ஒரு திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் இது கூட ஏலக்காய் பொடியும் நான் சேர்த்துட்டேன் நீங்களும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க நல்லா கிண்டி விட்டிங்கன்னா நல்லா ஒரு திக்னஸ்ஸாக வரும் நல்லா திக்னஸ்ஸாக வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கொஞ்சமாக லைட்டாக ஆறட்டும் இது ஆறின பிறகு அந்த பால் சேர்த்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் சேமியா லைட்டாக ஆறினோடனே நான் அதுக்கு பால் அந்த காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த பால் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா கட்டியே ஆகாது சில பேர் அப்படியே பச்சையாக போட்டு அந்த ப சேமியெல்லாம் போட்டு செய்வாங்க அப்படி கட்டி போட்டுரும் கொஞ்சம் நேரம் ஆறினோடனே ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கட்டியே படாது இங்கே பாருங்கள் சூப்பரான எம்மியான ஒரு பால் பாயாசம் ரெடி இந்த டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கன்னா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க தேங்